ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் ஐடியாஸ் அகாடமி இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் வந்து இந்தி தேசிய காங்கிரஸ் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் பிகாஸ் இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட்ல ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்ட்டை இதுதான் ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ இதுல வந்து கொஸ்டின்ஸ் இல்லாம எந்த எக்ஸாமும் இல்லைன்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இதை தவிர்த்து இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட்ல தேசிய மறுமலர்ச்சி அப்புறம் நேஷனல் லீடர்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இதுல இருந்து டிஎன்பி ஆசில லாஸ்ட் இயர் அப்புறம் இந்த இயர் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு இருக்காங்க அதான் பார்க்க போறோம் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல சில கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருந்தோம் அதுக்கான ஆன்சர் தான் பார்த்துடலாம் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் பின்வரும் தளங்களில் பாகிஸ்தானின் லர்கானா மாவட்டத்தில் சிந்து நதிக்கரையில் அமைந்துள்ள அமைந்துள்ள தளம் எது ஸோ ஹரப்பா மொஹன்சதரோ அஹ் மெஹ்ருகா சிப்டன் சென்டோர் ஸோ இதுல வந்து சிந்து நதிக்கரையில எந்த இது வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொஹன்சதாரோ தான் பிகாஸ் இப்படி இந்த இடத்துல வருமா ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மொஹன்சதாரோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல அதுக்கான மேப்ல தான் பார்த்திருப்போம் ஸோ அதை கண்டிப்பா ஒரு தடவை பாத்துருங்க அடுத்த கொஸ்டின் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் துறைமுக நகரம் எது லோத்தல் கலிபங்கா ரோபர் மொஹன்சதாரு ஸோ அங்க இருந்த போர்த் ஏரியா அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த குஜராத் ஏரியா கவர் கவர் ஆகிற இந்த லோத்தல் தான் வந்து போர்த் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து சிந்து சமவெளி ராபி பயிர்கள் அங்க உள்ள ராபி கிராப்ஸ் ஸோ என்ன பாத்தீங்கன்னா அரிசி கோதுமை கோதுமை பார்லி சிறுதானியம் பார்லி கோதுமை மற்றும் சிறுதானியம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ராபி பயிர்கள் சிந்து சமவெளியில இருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கோதுமை மற்றும் பார்லி தான் ஸோ ஆஹ் இந்த வீடியோலயும் நம்ம வந்து இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட் ரிலேட்டடா எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நடுவுல நடுவுல வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் அதை தவிர்த்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் டிஎன்பி ஆசி கொஸ்டின்ஸ்மே நான் வந்து மேக்சிமம் நீங்க ஆன்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து ஆன்சர் சொல்ற மாதிரி தான் செட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் இதுக்கான ஆன்சர் பண்ணுங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கும் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேட்டு பம்பாயில தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஏஓஹியம் அவர் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஆஹ் இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் தலைவரா முதல் தலைவரா டபிள்யூ சி பேனர்ஜி வந்து இருந்திருப்பாரு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் தெரியும் ஆனா இந்த டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்ன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி யூனிக்கான விஷயத்த நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் பாதுகாப்பு வாழ்வு கோட்பாடு என்ற கருத்தை எங்கிருந்து உருவானது டபிள்யூ சி பேனர்ஜி வில்லியம் வெடர்பன் டஃப்ரின் பிரபு சி எஃப் ஆண்ட்ரூஸ் ஸோ யார் இதில் வந்து சேஃப்டி வால் தியரை பற்றி சொல்லி இருக்காங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான கொஸ்டின் ஓகே டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து வில்லியம் வெடர்பன் தான் சொல்லி இருக்காங்க பட் சேஃப்டி வால் தியாரி அப்படின்னாலே லா டஃப்ரின் அண்ட் ஏஓஹியம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் தான் ஏன்னா இதுக்கான மீனிங் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது இந்தியர்களின் வளர்ந்து வரும் அதிருப்தியை வெளியிடுவதற்கான ஒரு பாதுகாப்பு வாழ்வு என்பதை நிரூபிக்கும் யோசனையுடன் ஹியூம் காங்கிரஸை உருவாக்கினார் ஸோ இந்தியாவில் எல்லாருமே வளர்ந்து வராங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு யூனிட்டி வேணுன்றதுக்காக தான் ஏவோஹியம் வந்து காங்கிரஸ் வந்து உருவாக்கியிருக்காரு இந்த நோக்கத்திற்காக காங்கிரசின் உருவாக்கத்தை தடுக்க வேண்டாம் என்று அவர் லார்ட் டஃப்ரீனை சமாதானப்படுத்தினார் ஸோ டஃப்ரீன்டா அந்த பீரியட்ல இருந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரிட்ட வந்து அவர் சொல்லி இருக்காரு ஆஹ் இதுல வந்து வில்லியம் வேடர்பன் தான் வந்து சேஃப்டி வால் தியாரின ஆன்சரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் ஸ்டேட்மெண்ட் படி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா என்ன ஆன்சர் தெரிஞ்சா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆஹ் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து டிஎன்பி ஆசி ஆன்சர் கூட போகும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சா பண்ணுங்க நான் வந்து கமெண்ட்ல வந்து பின் பண்றேன் எனக்கு வேற ஏதாவது ஆன்சர் கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சாலும் நான் அதை பத்தி சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முதல் பெண் தலைவர் இதுல வந்து இந்தியன் பிரசிடென்ட் யாரு விமன் பிரசிடென்ட் யாரு இந்த மாதிரி பல விதத்துல வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தி பாய் ஜோஷி அன்னி பசன் பண்டித ரமாபாய் ஸ்வர்ணகுமாரி ஸோ ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க
ஸோ அந்த அந்த ஒற்றுமையை வளர்த்தது வந்து யாரும் பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பசன் தான் ஸோ அவங்களுடைய தியாசிஃபிக்கல் மூமெண்ட் எல்லாமே சேர்த்து தான் வந்து தனாச்சி இயக்கம் எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து இதை வந்து உருவாக்கி இருக்கும் ஒன்று சேர்த்துருக்கும் ஸோ கல்கத்தா மாநாடு அன்னி பசன் தான் ஃபர்ஸ்ட் விமன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஐஎன்சி இதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் விமன் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு கேட்டால் சரோஜினி நாயுடு தான் ஸோ அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இந்தியன் விமன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சரோஜினி நாயுடு சரோஜினி நாயுடு ஆப்ஷனில் இருந்தால் சரோஜினி நாயுடு எடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நார்மல் விமன் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு கேட்டால் அன்னி பசன் தான் இதை தவிர்த்து வந்து சில இது தான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட்ன்ற இதில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் பாம்பே டபிள்யூசி பேனர்ஜி தான் வந்து ஹெட்டு செவன்டி டூ டெலிகேட்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் பிரசிடென்ட் யாரும் பார்த்தா ஜார்ஜ் யூல் மூணாவது மாநாடு எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட் அலகாபாத்ல நடந்தது நெக்ஸ்ட் வந்தே மாதிரம் சாங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்ப வந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா கல்கத்தா ரஹீம்துல்லா எம் சயானி அவருடைய தலைமையில இருந்தப்பதான் வந்தே மாதிரம் சாங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாடியிருக்காங்க எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் லெவன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனகணமன ஸோ இது வந்து நேஷனல் சாங் அப்படின்னு கேட்டா வந்தே மாதிரம் நேஷனல் ஆந்தம் வந்து ஜனகணமன இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கல்கத்தா நைன்டீன் லெவன்ல தான் விஷான் நாராயணதார் அவருடைய தலைமையில தான் இந்த பாட்டு வந்து பாடியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான பிடிஎஃப் அட்டாச் பண்ணும்போது இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் சேர்த்தே நான் வந்து உங்களுக்கு தரேன் நெக்ஸ்ட் காமராஜரின் அரசியல் குரு ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேரு காந்திஜி சத்யமூர்த்தி அண்ணாதுரை ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காமராஜருடைய அரசியல் குரு யாருன்னா சத்யமூர்த்தி தானே இதே மாதிரி காந்திஜியோட அரசியல் குரு வந்து கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலே இந்த மாதிரி ஒரு சில இதுதான் இருக்கு இந்திய தேசிய காங்கிரசின் எந்த அமர்வில் தேசிய பாடல்கள் வந்தே மாதிரம் முதன் முதலில் பாடப்பட்டதை இப்பதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ அவங்களால ஈஸியா வந்து ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ண முடியும் மும்பை லாகூர் வாரணாசி கொல்கத்தா ஸோ ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ கொல்கத்தா மாநாடு எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல தான் வந்து வந்தே மாதிரம் சாங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாடியிருக்காங்க ஸோ இப்போதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் கொல்கத்தா ரஹீம்துல்லா எம் சயானி அவருடைய தலைமையில் நடந்த மாநாட்டில் தான் வந்தே மாதிரம் சாங் இதே நைன்டீன் லெவன் ஸோ இது முடிஞ்சு நைன்டீன் லெவன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் வந்து அதே கல்கத்தா மாநாடி பிஷான் நாராயணதார் தலைமையில தான் ஜனகணமன ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் ஜனகணமன பாடியிருக்காங்க ஓகே இதுல வந்து உங்களுக்கான கொஸ்டின் இந்தியாவின் எந்த தலைவர் மக்கள் மனதில் சமய சார்பின்மை என்ற கருத்தினை பதித்தார் ஜவஹர்லால் நேரு கே காமராஜ் எம் கே காந்தி ரவீந்திரநாத் தியாகூர் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டாஷில் சென்னையில் நடந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தலைவராக இருந்தவர் யார் அதாவது மெட்ராஸ் சாரி சென்னையில் நடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் சென்னையில் நடந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தலைவராக இருந்தவர் யார் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு பார்க்கும்போது வந்து எல்லா காங்கிரஸ் மாநாட்டோடைய இயர் தலைமை அதனுடைய முக்கியத்துவம் எல்லாத்தையும் நம்ம மனப்படம் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க லைன் பை லைன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா மறந்துடும் இப்ப நம்ம இந்த இதுல பாருங்க எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் பாத்துட்டோம் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் பாத்துட்டோம் நைன்டீன் லெவன் பாத்துட்டோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸை பார்த்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் டெஸ்பேச் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா செஷன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தனிப்பட்டு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா வந்து இருக்கும் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபோர்டீன் சென்னை மாநாட்டில் வந்து யார் தலைமையை எடுத்திருக்காருன்னா பூபேந்திரநாத் போஸ் சாரி உங்களுக்கான இதை கேட்கல ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களுக்கான கொஸ்டின் வந்து கேட்கறேன் சோ இதை வந்து ரிமைனிங் மெம்பர்ஸ் தான் பாருங்க மதன் மோகன் மாலவியா விஜய் ராகவாச்சாரியா எம் ஏ அன்சாரி சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு மாநாட்டுல வந்து இருந்திருக்காங்க மதன் மோகன் மாலவியா வந்து நைன்டீன் நாட் நைன் லாகூர் மாநாடு விஜய் ராகவாச்சாரியா நைன்டீன் டுவெண்டி நாக்பூர் மாநாடு எம் ஏ அன்சாரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் சென்னை மாநாடு சோ இந்த மாதிரி யூனிக்கா நீங்க வந்து படிக்கும் போது மீது இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் கெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து மனசுல வந்து ஈஸியா படி பதியும் செவன்த் கொஸ்டின் டேஷ் இயக்கமானது காங்கிரசின் கழகம் என்று குறிப்பிடப்பட்டது காங்கிரஸ் ட்ரிபல் என எந்த இயக்கம் சொல்றாங்க ஒத்துழை அமையக்கம் சைமன் குழு அல்லது புறக்கணிப்பு இயக்கம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வெள்ளையணை வெளிய இயக்கம் ச
ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் ஸோ எந்த இயர் வந்து தலைமை தாங்கி இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஐஎன்சி வந்து உருவாகி இருக்கும்ல ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தான் டிசம்பர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல தான் இந்த பிரமஞ்ஞான சபை தியாசிக்கல் சொசைட்டி மெட்ராஸ் மாநாட்டில் வந்து தலைமை தாங்கி இருப்பார் ஸோ அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஐஎன்சி உருவாக ஒரு மெயின் ரீசனாக இருந்திருக்கும் அடுத்து இந்தியாவின் முதல் பெண் கவர்னராக அரசியலில் ஈடுபாடு உடையவராக இந்திய தேசிய காங்கிரசின் உறுப்பினராக மற்றும் கவிஞராகவும் திகழ்ந்தவர் டேஷ் அவர் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி இதோட ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இதனால நீங்க வந்து கெஸ்ட் பண்ணுங்க விஜயலட்சுமி பண்டிகை முதலட்சுமி ரெட்டி சரோஜினி நாயுடு அன்னி பசன் ஸோ உங்களுக்கான டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விமன் கவர்னர் அண்ட் ஐஎன்சியோட மெம்பராகவும் இருந்திருக்காங்க அண்ட் போயட்டும் கூட ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தா சரோஜினி நாயுடு தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் விமன் பிரசிடென்ட் நார்மல் பிரசிடென்ட் கேட்டால் அண்ணி பசன் இந்தியன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சரோஜினி நாயுடு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாநாடு கான்பூர் மாநாட்டில் வந்து தலைமை தாங்கியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே வந்து ஜவஹர்லால் நேரு பட்டாபி சீதாராமையா இவங்க தலைமை தாங்கின மாநாடு நைன்டீன் தேர்ட்டி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூரல் செஷன் வில்லேஜ்ல நடந்த மாநாடு எதுவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபைஸ்பூர் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நடந்த மாநாடு அதுக்கப்புறம் பட்டாபி சித்தராமையா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜெய்ப்பூர்ல நடந்த மாநாடு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நடந்த ஃபர்ஸ்ட் மாநாடு இதுதான் ஜெய்ப்பூர் பட்டாபி சித்தராமையா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அடுத்து பின் வருபவர்களில் யார் தொன்மையான கலைகளுக்காக இந்திய சங்கத்தினை ஏற்படுத்தியவர் ஸோ இந்த ஆர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மெயினா வந்து நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துழையாம இயக்கம் நடக்கும்போது நம்மளே நிறைய விஷயத்த வந்து உருவாக்கணும் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் கோர்ட்டு ஸோ ஆர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளே நிறைய ஆர்ட் வந்து உருவாக்கணும் ஸோ அந்த நேரத்தில் யார் வந்து வந்து இதை உருவாக்கியிருக்கார் நிஹார் ரஞ்சன் ராய் நரேந்திர மோகன் போன் முகர்ஜி அபீந்திரநாத் தியாகூர் பரேந்திர குமார் கோஸ் ஸோ எதுனா ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்ப்போம் இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் ஓரியன்டல் ஆர்ட் யார் வந்து உரி உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபீந்திரநாத் தியாகூர் தான் ரவீந்திரநாத் தியாகூருக்கு தம்பி நினைக்கிறேன் ஸோ அபீந்திரநாத் தியாகூர் தான் இதை வந்து உருவாக்கியிருப்பார் ஸோ உங்களுக்கான செகண்ட் கொஸ்டின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு பி ஆர் அம்பேத்கர் தொடங்கிய வார பத்திரிகையின் பெயர் என்ன சமாஜ் சமதா ஜனதா பாரதம் ஸோ எதுனா ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் லெவன்த் கொஸ்டின் காந்தி இயர்வின் ஒப்பந்தம் எப்போது கையெழுத்தானது ஃபைவ் மார்ச் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் மே நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ எல்லாத்துலையுமே இந்த ஃபைவ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் என்றதான் காமன் மார்ச் மே ஜூன் செப்டம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுனா ஆன்சர் கெஸ்ட் பண்ணுங்க டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்திய காந்தி இயர்வின் பேக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்த் மார்ச் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்ல தான் வந்து சைன் ஆகி இருக்கும் ஸோ இந்த பேக்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து காங்கிரஸ்ல வந்து யாரும் பெருசா வந்து அட்டன் பண்ணிருக்க போயிருப்பாங்க முக்கியமான லீடர்ஸ் காந்தி நேரு இவங்களே யாரும் போயிருக்க மாட்டாங்க ஸோ செகண்ட் மீட்டிங்ல இவங்களை எப்படியாவது இந்த கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஒரு சில விஷயம் தான் ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுபடி தான் காந்தி இயர்வின் பேக்ட் வந்து சைன் ஆகும் ஸோ இது படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி சிவில் டிசபிடியன்ஸ் மூமெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கும் சட்டமறுப்பு இயக்கம் அதை வந்து காந்தி வந்து வித்ரா பண்ணிட்டு இந்த இதுல வந்து சைன் பண்ணுவாரு ஸோ இது படி தான் காந்தி வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுவார் பட் அதுலயும் அவங்க சொன்னது படி நடந்திருக்க மாட்டாங்கன்னு அதையும் குவிட் பண்ணிட்டு வந்துருவாரு அடுத்து இந்தியாவில் எப்பொழுதும் முதல் ஒத்துழையாம இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் இந்தியால எப்ப உருவாகி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டைம் ஸ்டார்ட் ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி நைன்டீன் டுவெண்ட்டில தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தா மாநாடு செப்டம்பர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில தான் இதுக்கான ஒரு ஒரு செஷன்ஸ் வந்து நடந்திருக்கும் இதில் தான் காந்தி வந்து நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் பற்றி பேசியிருப்பாரு ஸோ இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கில்லாஃபத் மூமெண்ட் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் என்றது உருவாகியிருக்கும் அப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட்னால இது வந்து வித்ரா பண்ணியிருப்பார் காந்திஜ